তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা এর আগে কথা বলেছি জাতিসংঘের সদস্য পদ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা জানবো জাতি বাংলাদেশে জাতিসংঘের যে ভূমিকা বা কার্যক্রম আছে সেটা নিয়ে আচ্ছা তোমাদের কারো কি মিনা কার্টুনের কথা মনে আছে আমরা সবাই কিন্তু ছোটোবেলায় মিনা কার্টুন দেখতাম যেখানে একটা ছোট্ট মেয়ে এসে পড়াশোনা করার জন্য কত কষ্ট করছে ওটা দেখানো হতো তারপর আমরা সিসিমপুর দেখতাম তো তোমরা কি জানো এই যে মিনা কার্টুন সিসিমপুর এই সবই যে বাংলাদেশে জাতিসংঘে কার্যক্রমের একটা অংশ তাহলে আমরা এই সম্পর্কে আরও দেখি তো প্রথমে জাতিসংঘ কিন্তু বাংলাদেশে অনেক কাজ করত আমরা বাংলাদেশ জাতিসংঘের একশো ছত্রিশতম সদস্য রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের যতগুলো শাখা আছে প্রত্যেকটা শাখা কিন্তু বাংলাদেশে তাদের শুরু থেকেই কাজ করছে এবং জাতিসংঘে যারা মহাসচিব ছিলেন তারা চারজন মহাসচিব পাঁচবার বাংলাদেশে কিন্তু সফর করেছেন এবং বাংলাদেশ কিন্তু অনেক বেশি আর্থিক সহযোগিতা করতে না পারলেও বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে অনেক বেশি সাহায্য করেছে এ কারণে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য ছিল উনিশশো থেকে উনিশশো সালে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করে এবং উনিশশো সালে জাতিসংঘ কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয় তুমি চিন্তা করে দেখো জাতিসংঘ একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে বাংলা ভাষা ব্যবহার শুরু হয় এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একচল্লিশতম অধিবেশনে আমাদের বাংলাদেশের তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তিনি উনিশশো সালে সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন অর্থাৎ সে যে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনটা ছিল সেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেন তাহলে বুঝতে পারছো এটা আমাদের জন্য কত গর্বের একটা বিষয় বাংলাদেশে জাতিসংঘের যেসব অঙ্গ সংস্থা কাজ করেছে আমরা সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলি তো প্রথমে আছে জাতিসংঘের যে উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি সেটা ইউএনডিপি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে এবং আমাদের যাতে আমাদের দেশে যাতে শিক্ষা সম্প্রসারণ হয় এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরা অনেক কাজ করে যাচ্ছে এবং জাতিসংঘের ইউএনডিপির দু হাজার সালে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ওদের যে মিলেনিয়াম সেখানে আট টি এনজিডিপির কাজ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও তাদের লক্ষ্যমাত্রায় ছিল এরপর আছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশুদের জন্য কাজ করে থাকে অর্থাৎ এরা সুবিধাবঞ্চিত শিশু মেয়ে শিশু এদের মৌলিক অধিকার এটা নিয়ে কাজ করে যাতে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং মেয়ে শিশুদের মৌলিক অধিকারটা নিশ্চিত হয় এবং মৌলিক অধিকার পাশাপাশি যাতে শিক্ষা এবং চিকিৎসা এই সুবিধাবঞ্চিত এবং মেয়ে শিশুরা পায় সেটা সম্পর্কেও কিন্তু তারা সবসময় একটা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং এই নিয়ে তারা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামেও কাজ করে যাচ্ছে এরপর আছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কো ইউনেস্কো বাংলাদেশে শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির সম্প্রচারে কাজ করতে কাজ করে যাচ্ছে এবং যাতে বাংলাদেশের সংস্কৃতি যাতে কোনোভাবেই কোনো সংস্কৃতি হারিয়ে না যায় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞানের দিকে যাতে আমাদের মানুষ আরও বেশি এগিয়ে যায় এটা নিয়েই ইউনেস্কো কাজ করছে এরপর আছে জাতিসংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বা এফএও তো আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে কিন্তু খাদ্য সমস্যা রয়েছে এই কারণে আমাদের যে বিশাল জনসংখ্যা তাদের যাতে খাদ্য নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার কারোরই যাতে খাদ্যের অভাব না হয় এটা নিয়ে এই খাদ্য কৃষি সংস্থা কাজ করছে এরপর আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের দেশে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কাজ করছে এবং তোমরা সবাই জানো যে আমাদের দেশে কিন্তু একসময় পোলিও রোগের অনেক অনেক বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল এবং পোলিওর কারণে দেখা যেত যে একটা মানুষের সারা জীবন কষ্ট পেতে হচ্ছে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিন্তু এই যে পোলিও টিকা কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমস্যাটা কমাতে অনেক সাহায্য করেছে আমাদেরকে এবং এভাবে প্রত্যেকটা এরকম রোগ বা মহামারীর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের দেশে কাজ করে যাচ্ছে এরপর আছে উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর এই কার্যালয়টা কিন্তু এখনও আমাদের অনেক সাহায্য করছে তোমরা সবাই কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুর কথা জানো আমাদের দেশে বর্তমানে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কত সমস্যা হচ্ছে এই বাংলাদেশ মায়ানমার রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কিন্তু জাতি এই ইউএনএইচসিআর অনেক কাজ করছে আমাদের দেশে এবং যতটুকু সাহায্য তাদেরকে করা যাবে শরণার্থী পালনের খরচ তারা অনেকাংশে বহন করছে এবং সেখানে তার যেখানে তার শরণার্থী শিবিরগুলোতে গিয়েও ইউএনএসিআর অনেক কাজ করে যাচ্ছে এছাড়াও বাংলাদেশে বিহারিদের যে অভিবাসন সমস্যা ছিল সেটা নিয়েও কিন্তু এই উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনের কার্যালয় বাংলাদেশে অনেক কাজ করেছে 
এরপর আছে জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম তো আমরা জানি যে আমাদের দেশে কিন্তু নারীরা অনেক বেশি পিছিয়ে ছিল এ কারণে নারী উন্নয়ন নারী অধিকার আদায় এবং নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসন এই সবগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিফেম কাজ করে যাচ্ছে যাতে আমাদের দেশে নারীরাও আরও এগিয়ে গিয়ে আরও শিক্ষা লাভ করে একটা আমাদের দেশে অর্থনীতিতে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারে এরপর আছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বা ইউএনএফপিএ তো তোমরা সবাই জানো যে আমাদের দেশে কিন্তু জনসংখ্যা পরিস্থিতি খুবই খারাপ অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই কিন্তু আমাদের দেশে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য জনসংখ্যা পরিস্থিতির উন্নয়ন করার জন্য এই ইউনিফেম কাজ করে যাচ্ছে তাহলে আমরা জানলাম যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের কোন কোন অঙ্গসংস্থা কি কাজ করছে তো তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ফেলো প্রশ্নটা হচ্ছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা কোনটি তোমরা ভিডিওটা দেখে ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা সবাই জানি যে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা হচ্ছে ইউনেস্কো তাহলে আমরা এই ভিডিওতে জানলাম বাংলাদেশে জাতিসংঘের যে ভূমিকা বা কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে এরপরের ভিডিওতে আমরা নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ যে ভূমিকা রেখেছে সেই সম্পর্কে জানবো